Eh, el tema de las maras fue un fenómeno fatal para nuestro país, dejó muchas historias trágicas y no nacieron las maras por generación espontánea. Fue un proceso de acumulación de pequeños grupos eh, de la posguerra, cuando firmamos los acuerdos de paz, eh, los estados, los gobiernos de la época, no le pusieron atención a muchos de los que nosotros llamamos los hijos de la guerra, los niños de la guerra, que fueron quedando abandonados al margen del Estado y excluidos en la sociedad y se fueron organizando primero como pequeñas eh, delincuentes juveniles, luego que fueron deportados algunos de ellos de Estados Unidos y que vinieron ya con algunas experiencias organizativas de lo que eran las pandillas, sobre todo en Los Ángeles, y se fue estructurando esta, este fenómeno social que... Ya cuando se hicieron como estructuras criminales asociadas al crimen organizado, se convirtieron en un verdadero poder alternativo al Estado. De hecho, cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2019, ya las pandillas controlaban eh, la mayor parte del territorio nacional. Eh, tenía el Estado, había perdido la soberanía en los territorios y eran ellos los que gobernaban prácticamente eh, bajo este régimen de terror eh, extorsionando a la población, eh, violando a las mujeres o agarraban a las jovencitas como Jaina. Jaina era el concepto que le daban como una esclava sexual para los jefes de las pandillas. Y el balance en los 10 últimos años, de 2009 a 2019, este es un dato que lo recoge el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, hubieron 41 mil asesinados en esos 10 años. Ese fue el balance con el que recibimos nosotros el gobierno. Por supuesto, desde el primer día del, del mandato del presidente Bukele, empezamos a abordarlo como debería hacerse, con un plan que se llama el Plan Control Territorial, que consta de siete etapas. Estamos en la sexta ahorita eh, y con eso se empezó a recuperar los territorios, a llevar de nuevo los servicios públicos a las comunidades que habían sido afectados por la violencia de las pandillas, eh, servicios públicos como el tema de salud, las unidades de salud prácticamente no funcionaban porque ni las enfermeras ni los médicos podían ejercer eh, su trabajo por el control que tenían las pandillas, a menos que estuviese eh, autorizado por el jefe de la pandilla de la zona. Las escuelas eran un objetivo para reclutar niños, para el narcomenudeo de droga, en fin, eso era el, el país que teníamos. Eh, con el plan control territorial eh, que empezamos a desarrollarlo desde 2019, eh, empezamos a recuperar territorios. Y cuando las pandillas vieron que se les estaba dando este combate, lanzaron una ofensiva a finales del mes de marzo del 2022, del 2022 y en un fin de semana asesinaron más de 70 personas. Ahí fue cuando el presidente dijo, este día declaramos la guerra a las pandillas. Se estableció el régimen de excepción y en dos años que tiene este régimen hemos logrado sacar de, la, de las comunidades, liberar a las comunidades, a más de 80 mil pandilleros que están en este momento detenidos y bajo eh, los procesos judiciales. Eh, ahora eh, la, la prosperidad, la armonía, la paz ha vuelto a las comunidades Aquellos rostros que veíamos hace cinco o seis años eh, de personas afligidas porque no sabían si al regresar a su casa del trabajo eh, iban a encontrar la mala noticia de un familiar asesinado, de un vecino, de un amigo. Ahora estos rostros son eh, sonrientes, la gente muestra esa alegría y por eso estamos, como dijo el presidente en el discurso ahora que tomó posesión para el segundo mandato, eh, en posibilidad y en capacidad de dedicarnos ya a las otras tareas estratégicas que van a hacer en este quinquenio, que es el crecimiento económico. Pero antes había que lidiar con el tema de la violencia, de la inseguridad ciudadana y sobre todo liberar las comunidades de ese control que tenían las estructuras criminales en nuestro país. No fue la tarea, no fue fácil, porque no es solo represión. No era solo enviar al ejército, a la policía, a las fuerzas del orden a combatirlo. Era también modificar los marcos normativos la estructura jurídica que por las ineficiencias que tenía el sistema penal y procesal penal permitía que los pandilleros fueran capturados y salían inmediatamente. Eh, se, se hablaba de, de, la, de, la, de la puerta giratoria porque la policía los capturaba, la, la, la fiscalía los procesaba y los jueces los dejaban libres. O sea, era una cosa eh, perversa del sistema que se ha corregido cuando el presidente Bukele recibió en el 2021 
la mayoría legislativa que el pueblo le dio, porque hay que decirlo, y esto pues es una cosa que el pueblo sadreño lo sabe, eh, la connivencia de los dos partidos que gobernaron El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz, eh, ARENA durante 20 años y el FMLN en los últimos 10 años, fue lo que permitió que estas, estos grupos se desarrollaran, crecieran, hubo una tregua mediante la cual se fortalecieron, incluso usaban polígonos de tiro del ejército para ir a practicar. Entonces, eh, ese control que tenían estos dos partidos en la Asamblea Legislativa fue lo que no nos permitió en los primeros dos años eh, dar la batalla in, desde el inicio. Entonces, hubo que esperar a que hubieran elecciones en el 2021, que el pueblo le diera al presidente esa super mayoría legislativa y ya con un nuevo Congreso empezaron a modificarse las leyes, las leyes del Código Penal, del Código Procesal Penal y otras materias que nos ha permitido cerrar esos eh, eh, vacíos eh, jurídicos por los cuales eh, estas estructuras escapaban de la justicia. Así que ha sido un trabajo integral el Plan de Control Territorial y eh, como le hemos dicho en muchos foros y en muchas eh, instancias internacionales, El Salvador, eh, porque hemos recibido de varios países, eh, está dispuesto a compartir esta experiencia. Eh, lo hemos eh, planteado en, en, en las cumbres de CELAC, en otros escenarios internacionales, porque varios países pues, eh, han querido eh, seguir el, el modelo eh, salvadoreño, como llaman el modelo Bukele, uh -huh. eh, pero lo explicamos, cada país tiene su propia realidad, nosotros abordamos eh, nuestra realidad con nuestros propios recursos, nuestra propia institucionalidad, con el talento propio salvadoreño, porque este no es un plan que vino ni de Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, ni de ningún país, fue elaborado y ejecutado y se está desarrollando 100% hecho en El Salvador. Precisamente un plan elaborado por El Salvador recibió la crítica de muchos organismos internacionales. Recibió la crítica de organizaciones de la sociedad civil que tienen mucha incidencia en términos internacionales. Llegaron de acusar a su gobierno de ser un gobierno eh, que viola los derechos humanos, de ser un gobierno también que eh, está limitando el estilo de vida de los salvadoreños, pero también acusaron de dictador a su gobierno. ¿Qué tienen ustedes que responder ante estas acusaciones? Eh, como decimos nosotros, eh, los hechos hablan por sí mismos. Y esas mentiras, esas medias verdades, esas falsedades que fueron una narrativa que surgió justamente de estos organismos que al no Sectores ser consultados, no ser ellos los que hacían las propuestas, se sintieron excluidos y empezaron a criticar nuestro propio plan. Y además hicieron eco de lo que son algunas organizaciones locales del Salvador que están vinculadas a los partidos que gobernaron el país. ¿verdad? Una de ellas, que se llama Cristosal, que es la que le sirve de información a, a Human Rights Watch o, o Amnesty International, está vinculada y sus funcionarios actuales han sido funcionarios del gobierno del FMLN. Mm. Y decimos, en los 10 años que gobernó el FMLN, lo que nos dejaron era 41 mil asesinados, sin contar los desaparecidos, las violaciones. Entonces, en ese momento, estas organizaciones no salían a proteger el pueblo. Por eso resulta paradójico y se lo decía yo al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York cuando me reuní con él, de que tenían que ver que nosotros estamos protegiendo los derechos humanos de toda la población y lo hacemos en base, cuando el presidente declara la guerra, dice, le decimos en base al derecho internacional humanitario, lo que se llama el jus ad bellum, que es el derecho a la guerra que tienen los estados para proteger a su población y defender su territorio. Dos hechos que en El Salvador estaban totalmente eh, ausentes del Estado. Eh, ya lo decía yo, el Estado no tenía soberanía en las comunidades, mandaban las pandillas. Entonces, nuestra población estaba siendo asesinada, 41 mil asesinados en los últimos dos gobiernos, y el territorio controlado por las pandillas. Por eso, al declarar la guerra, salimos a defender a la población y recuperar el territorio. Esto no lo veían ellos, porque lo que veían era y nosotros le hemos reconocido en múltiples ocasiones, de que hay siempre, no, no hay una obra perfecta, ¿no? El, como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. 
Nosotros estamos haciendo algo muy bueno, pero no es perfecto. Entonces, hubieron algunos hechos de personas que fueron capturadas y que no tenían vinculación con las pandillas y eso fue lo que se magnificó. Pero el mismo sistema que hemos diseñado tiene su forma de corregir esto. Hay un correctivo, hay más de una docena de eh, miembros de los cuerpos de seguridad, de las autoridades que están procesados por mal proceder. Es decir, si hubieron algún tipo de violaciones, eh, eso se corrigió. De hecho, hay más de 7.000 personas que han, pues, han sido puestas en libertad porque comprobaron que no estaban eh, vinculadas a las pandillas. Pero si comparamos de 7.000 personas que han salido con 80.000 que están presos, es menos del 10%. O sea, el margen de error es mínimo para lo que se ha logrado. Y la prueba de que la población está totalmente satisfecha con la política de seguridad que estamos llevando, la vimos en la última elección que acabamos de tener, donde eh, la última encuesta que se publicó antes de las elecciones eh, consignaba que el 91% de la población apoyaba la gestión del presidente Bukele. O sea, el 91% lo apoyaba. Pero cuando le preguntaban por el régimen de excepción, el apoyo subía a 96%. O sea, pues que aún personas que no apoyaban la gestión del presidente Bukele estaban de acuerdo con el régimen de excepción. Claro, ese 4% que no estaba de acuerdo y no está satisfecho con lo que estamos haciendo, vinculado a los partidos que perdieron las elecciones, que, que gobernaron antes, es el que tiene eco afuera. Eso es lo, lo triste, lo dramático de algunos medios que han, como yo les decía, en inglés uno dice, hay que ver the big picture. O sea, si vemos la gran cuadro de lo que está pasando en El Salvador, del nuevo país, las transformaciones que han habido, vamos a ver de que el pueblo, por eso, eh, reeligió al presidente con más del 85% de los votos, porque está satisfecho con lo que estamos haciendo. Y no es esa mínima oposición, que para decirlo con claridad, y, y, y a veces pues no es agradable dar estas noticias a la comunidad internacional, pero hay que hacerlo. El partido que nos precedió antes, que gobernó esos últimos 10 años, que nos dejó 41 mil asesinados, no sacó ni un diputado en estas últimas elecciones. Eso es la respuesta del pueblo a esta persona. Sin embargo, ellos son los que hablan en Washington, son los que hablan, eh, dan declaraciones al diario El País de España, al Le Monde de Francia o los retoma de New York Times que son los periódicos que han estado constantemente atacando y calificando al presidente Bukele de dictador. Y se controla todo el aparato del Estado. Bueno, pues si la democracia es eso, el, el pueblo... La democracia o sea, él, le votó. Él, claro, sí. él, él, no, él no escogió a los diputados, lo votó el, el pueblo. Y ahora es una súper, súper mayoría, porque de 60 diputados, 56 son del partido del presidente. O sea, pues que... Más claro no puede ser. La democracia en El Salvador está funcionando y tiene, eso sí, un liderazgo fuerte. Porque el presidente se ha mantenido con ese talante de estadista, manteniendo firme las posiciones a pesar de todas estas críticas. Claro, las críticas han venido cambiando. Desde que yo hablé con el secretario general, Antonio Guterres, en, en Nueva York, a la fecha, ya las posiciones han ido cambiando porque han ido a ver in situ como lo han hecho muchos periodistas, bueno, en esta última toma de posesión tuvimos más de 5.000 periodistas acreditados. Si Se ese país ahí. fuera una dictadura, o este país viviera en unas condiciones en las que el pueblo tiene conculcadas sus libertades, violado sus derechos, los periodistas lo hubieran reportado. Pero fue todo lo contrario. Salieron y la narrativa negativa ha ido perdiendo vigencia en, el, en, la, en la comunidad internacional. En ese sentido, señor vicepresidente, sabemos que este tiempo de intranquilidad que vivió El Salvador, pues frenó mucho el crecimiento económico de ese país. Luego de ustedes tener controlado el tema de seguridad, que fue prácticamente el emblema de la primera gestión del presidente Bukele, a partir de ahora, ¿qué sigue en cuanto a políticas y estrategias y medidas económicas e intercambio comercial internacional para el crecimiento económico del de Salvador? Bueno, lo anunció el presidente en su discurso de toma de posesión el 1 de junio, de que una vez resuelto, que todavía no podemos decir que está al 100% resuelto el problema de seguridad, pero estamos trabajando en ello, seguimos capturando eh, miembros de pandillas, algunos que se han escapado, algunos que han regresado de otros países, de México, de Guatemala, de Honduras, los estamos eh, ya limpiando ese reducto que quedaba, 
pero dice el presidente, es hora de empezar a trabajar en el crecimiento económico. Y a estas alturas, la semana pasada, anunció ya la tercera fase del de plan económico estratégico del país, con la inversión más grande que ha tenido El Salvador a nivel privado, inversión eh, extranjera directa, más de 1.300 millones de dólares de una empresa de Turquía que va a ser invertidos en la industria portuaria, es decir, los puertos de Acajutla y La Unión van a ser intervenidos, van a ser a través de una sociedad de economía mixta con la Comisión Ejecutiva eh, Portuaria del de Salvador, la CEPA, eh, van a trabajar el Estado con esta empresa turca para desarrollar toda la industria portuaria y toda la logística. De hecho, eh, este día en El Salvador, eh, la opinión de la Asociación Salvadoreña de Industriales, de la ASI, es absolutamente de eh, respaldo y de satisfacción de que vamos a tener ya una mejor logística para mover nuestros productos. Pero las otras dos medidas previas que tuvimos, inmediatamente después de la toma de posesión en junio, el presidente lanzó eh, 11 medidas antiinflacionarias. Es decir, la inflación es un fenómeno mundial. Eh, en países europeos que llega a dos dígitos la inflación. La nuestra ha sido de las más bajas en el continente. Sin embargo, estaba golpeando la economía de la población y sobre todo a nivel de la canasta básica, es decir, los productos que las familias humildes necesitan para la sobrevivencia. Y dentro de eso, los productos alimenticios. Hay otros, como medic medicamentos, etcétera. Pero ahí la respuesta del gobierno ha sido, primero, y lo anunció el presidente de Cadena Nacional, vamos a evitar que los especuladores, que los intermediarios inescrupulosos encarezcan los productos. Porque eh, el arroz, los frijoles el maíz, que son la base de alimenticia de nuestra población, se habían disparado. Las papas, los tomates, es decir, todos los, los productos básicos de, de, nuestra, de nuestra dieta alimenticia. Entonces el presidente les advirtió, porque dijo, los conocemos, sabemos que acaparan, crean escasez y luego los sacan a vender de forma más cara. Entonces lo, tienen que liberar eso. Y puso cuánto debería costar cada uno de estos productos. Y para compensar, porque no se trata de una economía estatizada, siempre funciona el libre mercado, eh, dijo, vamos a competir. Ustedes lo van a vender así, el Estado lo va a vender más barato. Y se empezaron a crear los agromercados a través del Ministerio de Agricultura y la gente puede estar comprando ahí y ahora se está dando una promoción de una libra de arroz con una libra de frijoles juntos por unos 50 de dólar, cuando en un supermercado o en el precio anterior, solo la libre frijoles podía costar eso. Entonces, hay una eh, actividad económica del gobierno para garantizar lo que está dentro de los ODS, el, 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 el primero, ¿no? Eh, combatir eh, hambre cero, la seguridad alimentaria, la estamos atendiendo. La segunda fase fue eh, orientada más a los temas tecnológicos. O sea, nosotros estamos apostando a entrar en la cuarta revolución industrial, no solo... Eh, a nivel, eh, digamos, de la superestructura jurídica, porque hemos cambiado las leyes. Acuérdense que El Salvador fue el primer país en el mundo que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Eso fue en septiembre de 2021, cuando emitimos la ley. Pero ya el año pasado emitimos otra ley, que era la ley de los activos digitales, que ya está trayendo muchas empresas que se van a establecer en El Salvador. Pero además se han dado incentivos fiscales, por ejemplo, una empresa que llega con una inversión en temas de innovación, de tecnología, goza de la excepción de impuestos por los primeros 10 años. No va a pagar ningún impuesto, porque queremos atraer ese tipo de inversión. Pero además que estamos preparando a la población para que sea funcional en esa cuarta revolución industrial. Por eso en nuestro país todos, absolutamente todos, los estudiantes del sistema público, desde preescolar, primaria, secundaria, reciben un dispositivo electrónico, ya sea una tablet para los niños de primaria o una laptop y están siendo alfabetizados, educados con el Google Classroom. Ustedes saben que Google ya se estableció en El Salvador después de un convenio que firmó el presidente Bukele en California con el CEO de, de, de Google y ya tenemos ahí eh, como una especie de hub para eh, toda la región. Eh, tiers eh, tercero que el data center también eh, lo acabamos de inaugurar. Entonces, ese era, digamos, el segundo 
eh, escalón en este plan de eh, crecimiento y desarrollo económico. Y el tercero es el que les mencionaba, que es este asocio para el desarrollo de la industria portuaria. Así que por ahí vamos, eh, además de las grandes obras de infraestructura que se están desarrollando, ya están las licitaciones para empezar a construir el segundo aeropuerto. Vamos a tener un aeropuerto en la zona oriental. Ya se anunció de que ya está... El, lo, Pueden licitar las empresas porque está uh, la oferta uh, internacional para que las empresas liciten los que quieran participar en este proyecto. Se está construyendo un bypass que va a ser una obra de ingeniería única en la región, eh, que es en una zona que había mucho derrumbe, una calle muy concurrida, que se llama la carretera Los Chorros, que ya, está, ya va en un 10% de ejecución. Lo estamos haciendo justamente cuando estuve la última vez aquí en Dominicana que visitaba el, el BCIE, eh, con fondos del, del Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, fue una, el, el ingreso que le dimos a Corea como socio del BCIE. Para ser socio de este, de, de este banco, el capital inicial que se pide son 250 millones. Entonces, estábamos presidiendo nosotros, teníamos la presidencia pro tempore de, de, del sistema y por lo tanto la presidencia del BCIE cuando admitimos a Corea. Y de esos 250 millones, 248 eran justamente para construir esta gran obra. Así que por ahí vamos con todo este esfuerzo para desarrollarnos económicamente. Bien, eh, señor vicepresidente, de ser uno de los países más peligrosos en el 2022, hoy en día El Salvador es uno de los lugares más seguros a tal punto que periódicos como el New York Times lo escogió como uno de los países o de los lugares eh, a visitar este año 2024. ¿Qué representa este logro para usted? Bueno, mira, eh, lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo siempre les recuerdo esto para que no se nos olvide, que en el mes de agosto de 2015, que fue cuando tuvimos el más alto nivel de homicidios, Hubieron más de 900 homicidios en ese mes. Eso quiere decir que habían más de 30 salvadoreños asesinados cada día. O sea que cada hora, de las 24 horas del día, moría más de un salvadoreño uh -huh. por la violencia de las pandillas. Entonces, The Guardian, que es un periódico británico, en su titular, ese año, 2015, en agosto, puso El Salvador la capital mundial del homicidio. O sea, eso, así nos calificaron. 2015, no hace mucho, hace menos de 10 años. Ahora somos el país más seguro del hemisferio occidental. Antes el país más seguro era Canadá, que tenía una tasa de 2.5 muertos por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos menos de dos ahora. O sea, somos más seguros que cualquier país de todo el hemisferio occidental. ¿Y eso a qué? gracias a qué? A todo este esfuerzo que se ha estado haciendo del gobierno, el liderazgo del presidente, el no ceder a estas críticas de estos grupos que... Eh, unos por, por ignorancia, que yo se lo decía, en muchos casos es por ignorancia eh, y otros por mala fe, estaban generando esa narrativa. Pero fue el pueblo el que se encargó de dar el desmentido. Porque como decimos, dato mata relato. Y los datos de El Salvador hablan por sí mismos y eso el relato pues va quedando como una fake news o algo, inconsistencias de algunos medios incluso, me ha tocado aclararlo. El año pasado, justamente aquí en, en Santo Domingo, eh, me hicieron una entrevista de un canal francés eh, y me hacían una pregunta y afirmaron después unas cosas que no eran ciertas. Y le decía yo a la periodista, ¿y de dónde sacan ustedes esta información? Porque ustedes son un canal serio. Ya se lo ve a toda América Latina y están afirmando esto del Salvador. Bueno, las fuentes no las podemos revelar. Bueno, pero deben de ser serios. Porque si no se... se, 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 se se corre en el riesgo de que presentemos una demanda contra ustedes ahí en París, claro. que era un medio francés, de, por difamación contra el Estado. Y les va a costar mucho porque ensucian la imagen del país. Ustedes, algunos de sus jefes de redacción o algunos periodistas, que son, como diría en inglés, los bukele haters, o sea, <risa> los, que, los, que, los, de la bukele, los de la bukelefobia, por atacar al presidente Bukele, lo que hacen es atacar al país y nos afectan la imagen. Y esto me lo decía un empresario, un inversionista eh, quebecuá de Canadá, que llegó a El Salvador y me dijo, si yo hubiera seguido lo que decía la televisión canadiense sobre El Salvador, no estaría aquí. Pero yo vine porque eh, mi compadre, un amigo de él, le había dicho que era muy seguro invertir en El Salvador. Ese señor ya tiene eh, una empresa establecida en uno de los edificios nuevos de El Salvador, ya está eh, operando 
está generando empleos, está con, consiguiendo ya eh, que su capital trabaje en El Salvador. Pero me decía, si yo hubiera seguido o me hubiera creído lo que decían los medios, no vengo a El Salvador. Entonces, esto es un mensaje para los medios de decirles, miren, si ustedes informan de manera tendenciosa, negativa contra nuestro país, no solo afectan la imagen del Salvador y la posibilidad de atraer inversión, sino que algo más grave todavía, porque esto lo hemos visto también en las comunidades, yo voy siempre, ando en el terreno, acabo de estar en la zona oriental de allá en, en, en Chinameca, que es una de las zonas cafetaleras, y me decían que hay brotes de nuevos pandilleros mm. que están amenazando a los finqueros de esa zona y los están valentonando a decir, no, es que en la comunidad internacional ya van a quitar a Bukele, ya lo están acusando de violación de derechos humanos, o sea, le están dando fortaleza a estos grupos y manchando la imagen. ¿Y eso por qué? Porque hay una agenda de algunos periodistas, eh, vaya, les pongo el caso, este Fernando del Rincón, este sí. señor de CNN, que tiene su historia, incluso aquí en Santo Domingo, eh, con, con la esposa, es decir, eh, todos sabemos por qué lucharon de la, de la cadena anterior. Pues este señor es uno de los que más se ha encargado de atacar la imagen nuestra. Entonces no decimos nosotros, bueno, no es la cadena, no es el medio, pero hay personas que con el sombrero de periodistas son verdaderamente activistas políticos o tienen una agenda. Entonces eso es lo que queremos nosotros advertir porque ya no queremos seguir tolerando que al país se le siga tratando de una forma inadecuada por algunos medios. Me gustaría saber, señor vicepresidente, eh, las medidas puntuales que están ustedes tomando para generar empleos en El Salvador, teniendo en cuenta que los empleos son la política pública más transversal para el desarrollo de los ciudadanos en cualquier país. ¿Qué está haciendo El Salvador actualmente para generar empleos? Bueno, eh, en primer lugar hemos dicho eh, abriendo la economía, atrayendo inversión extranjera, aumentando la inversión pública. Eh, nosotros durante la pandemia, igual que todos los países en el mundo, tuvimos uno, una contracción económica muy fuerte y varios eh, empleos se cerraron. Pero un año más tarde, esto es un reporte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde se lleva el registro de los trabajadores afiliados y de las empresas que tienen pues, un desarrollo formal en la economía, habíamos recuperado ya 60 mil empleos y en el 2022 ya habíamos vuelto al mismo nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Ahora el crecimiento que hemos tenido se, se asocia con el crecimiento en otras áreas de la industria. Por ejemplo, en el 2023 eh, tuvimos un crecimiento del 34% en las exportaciones. Eso quiere decir que estamos exportando más y al exportar más es porque estamos produciendo más. Okay. Y producir más implica que tenemos una mayor fuerza laboral activa. Y por otra parte, como decía, la inversión pública se ha duplicado. Estamos haciendo obras de, de, de esta magnitud, de, de mega obras de, de, del Estado, y eso también aumenta el empleo. Entonces, eh, como dicen los economistas, hay una fórmula mágica ahí, que por cada dólar que invierte el Estado, o sea, inversión pública, si hay una inversión de 4 o 5 dólares del sector privado, la economía crece. Y la proyección, la última, la de ayer, Antier, que hace ese pal es que El Salvador va a crecer 3.5. Es decir, algo que no lo habíamos visto eh, en, la, en el crecimiento económico normal. Siempre andábamos en el 2, 2 puntos y algo de crecimiento. Hoy vamos al 3.5. Y esto no lo digo yo, lo dice la CEPAL. Entonces, eso implica pues que eh, la economía, la actividad económica crece y al crecer eso está creciendo el empleo. Señor vicepresidente, en ese sentido, para eh, continuar con el crecimiento económico y demás, usted hablaba de mucha inversión en tecnología y demás. En materia de políticas públicas para juventud, el desarrollo de la juventud, nuevas oportunidades, ¿qué está haciendo El Salvador? Y también tenemos entendido que en este momento están pues eh, candidateando para la Organización Internacional de Juventud, también El Salvador. ¿Cómo beneficiaría esto eh, tener un representante eh, latinoamericano en esta organización, dentro de la región, a la juventud en sentido general? Sí, de hecho, eh, una de las cosas que nosotros esperamos en esta visita es pues contar con el apoyo de la República Dominicana en el momento de que se va a votar, porque se va a elegir al nuevo secretario iberoamericano 
de la juventud, tenemos un candidato muy fuerte eh, que tiene todas las credenciales para poder desempeñar un rol importante a nivel de toda la región, de América Latina, del Caribe, y eh, Diego, es, Diego Chegoyen, Diego Chegoyen eh, ya presentó su, su propuesta, todo lo que pretende él de eh, implementar como programas a nivel de toda la, 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 la región. Para nosotros, Diego eh, ha hecho un excelente trabajo en la institucionalidad nuestra, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero... Eh, en coordinación con las otras instituciones del Estado que manejan estos programas. Eh, teníamos el INJUVE, que era el Instituto Nacional de la Juventud, que en las transformaciones administrativas que estamos haciendo eh, va a ser absorbido por otro nuevo ministerio que se va a crear pronto, lo va a anunciar el presidente, y eso nos va a permitir posicionar eh, a los jóvenes como sujetos importantes en esta nueva etapa del desarrollo. Porque, como decía, estos son los jóvenes que están siendo en este momento educados eh, y volviéndose funcionales para la era digital. De hecho, es una eh, fijación que tiene el presidente el tema de estar preparados para ser funcionales en la Cuarta Revolución Industrial. Y ahí es la apuesta a la juventud. Tanto a la niñez, porque no hemos descuidado la niñez, al joven lo vemos como una etapa que viene desde, y este es uno de los trabajos de la primera dama, el trabajo de la, de, con la primera infancia, porque ahí es donde se forma la personalidad del ser humano, entre los cero y los cinco años, y era la parte que estaba ausente en el Estado. La persona humana en El Salvador no existía hasta que entraba al sistema educativo, ya a los seis, siete años, cuando llegaba a la escuela, pero antes no sabíamos de ello. Ahora es una área especial que estamos trabajando porque ahí vamos a hacer las inversiones. Y eso nos va a permitir tener una juventud eh, apta, sana, funcional, con todo el aprendizaje, las herramientas que están usando. Entonces, eh, y si ustedes ven eh, de la composición de esta generación de liderazgo que se está dando en El Salvador, son millennials prácticamente. Es decir, eh, eh, son los jóvenes los que están asumiendo la conducción en las áreas estratégicas del gobierno. Uno de los ministros más jóvenes, que es el ministro de Obras Públicas, eh, no había cumplido 30 años cuando estaba desarrollando las grandes obras de infraestructura que hemos inaugurado recientemente. Entonces, eh, así como él, hay muchos de los jóvenes en, en el Congreso, eh, son jóvenes, es decir, hay esa renovación generacional y ahí es donde los jóvenes van a tener un gran papel y ojalá pues lográramos que Diego recibiera el apoyo de República Dominicana para que pudiera ser electo en este cargo. Nos queda, vicepresidente, pocos minutos para concluir esta entrevista. Dos temas internacionales que nos gustaría saber la posición del gobierno de El Salvador. Número uno, lo ocurrido en Venezuela con las elecciones donde actualmente eh, estamos en un limbo de qué está pasando con las elecciones. La oposición venezolana presentó las actas inmediatamente, concluyó el proceso y le han exigido de que los que actualmente gobiernan Venezuela presenten también las actas, cosas que no ha, cosa que no ha ocurrido. Entonces nos gustaría saber la posición del gobierno de El Salvador. Y en segunda, como pregunta número dos, de en el tema internacional, usted conoce muy bien Haití. Eh, conversamos fuera de cámara de que eh, usted había trabajado allí, conoce muy bien esta, este país. Actualmente también sufre eh, la peor calamidad, la inseguridad. Y el presidente Nayib Bukele escribió que eh, le dieran eh, Haití para él resolver ese problema. Cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Favor que nos y, haría. Sí, un favor que nos haría la República Dominicana si logra resolver la situación de Haití. Pero no recibió respuesta de la ONU ni de otros países. Hasta el día de hoy no he visto ninguna respuesta. Me gustaría que usted nos hable de estos dos temas. Sí, bueno, mira, empecemos por este último porque es apasionante. Yo trabajé ocho años en Haití y pues me pareció que... Haití era como, como ese hermano eh, que se ha quedado abandonado. Hay un, hay un informe que hizo Régis Debré, eh, un pensador politólogo francés, diciendo que Haití era el hermano 
lejano que tenía Francia ahí en el Caribe y que estaba abandonado. Y esa es la tragedia de, de este pueblo, por haber sido el primer país en las Américas en el que eh, se fundaba la primera república negra en 1804. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los esclavos triunfaban, porque Espartaco no pudo derrotar al imperio eh, romano, aquí los esclavos derrotaron al imperio francés. Entonces, eso como que fue una, decían ellos, eh, una, una maldición, porque se volvieron un estado paria, y nadie lo reconocía. Eh, aún Estados Unidos en esa época lo veía como una amenaza por el sistema esclavista que tenían en los estados del sur. Entonces, ver que los esclavos se liberaban, gobernaban y se convertían en república era un mal ejemplo para los esclavos eh, en, en los estados sureños. Y eso les pasó a ellos factura y han venido de tumbo en tumbo en la historia, eh, no han tenido la posibilidad de resolver muchas de las contradicciones de la sociedad haitiana entre la clase de los mulatos, el código noir que se estableció en esa época que para, para el código negro, porque era el code noir, eh, los esclavos eran cosas, eran sujetos, eran muebles, no eran personas, una cosa terrible. Entonces, darle la mano a este pueblo haitiano en estas circunstancias, ahora, en el 2024, en este mes de agosto, implica un desafío enorme, porque pasó lo que pasó en El Salvador, las pandillas se volvieron incontrolables y han llegado ahí a tener el control, bueno, a salir en público, ya, barbecue, salió incluso exigiendo, quería estar en la mesa, de, 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 la mesa ahí de, de la transición. Entonces, lo que hemos hecho, y esto yo eh, quiero decirlo con toda, con toda fraternidad con la República Dominicana, porque sé lo que significa para ustedes esa carga, en una ocasión me decían, bueno, no sé cuántas decenas de miles de mujeres haitianas vienen a tener a sus hijos aquí, ya, y eso para el sistema de salud dominicano es muy fuerte. En fin, no les voy a contar a ustedes esa relación que hay con, con la isla. Lo que sí les puedo decir es que en la primera ocasión que el canciller Álvarez lo planteó en una reunión que teníamos en Costa Rica de, a nivel de los jefes de Estado del SICA, El Salvador fue el primero en responder y decir, sí, estamos de la mano con el pueblo dominicano y con su gobierno y vamos a hacer lo que sea necesario para apoyar. Nuestra política en ese momento no era, porque lo hablé con el entonces ex primer ministro de Haití, con Ariel Henry, que es un amigo de la época que yo trabajaba allá, porque querían justamente eso, que llegáramos a tomar posesión, como lo había mucho el Salvador. Le decía, no se puede, Ariel, porque para que se implemente el plan nuestro, tienen que darse las condiciones que les cuento claro. tuvimos en El Salvador. O sea, tenés que tener un congreso que esté a tu favor. Ahí ni, si, ni siquiera estaba funcionando el Congreso. Tienes que tener un, un órgano judicial donde los jueces puedan y sepan cómo juzgar a los pandilleros. Pero más que todo, le decía, una fuerza del Estado que doblegue a estas fuerzas de estas estructuras criminales. Para no hacer larga la historia, lo que les quiero decir es que queríamos abrir una oficina humanitaria en, en Anch, en el plató central, pero eh, fue cuando se asesinó al presidente Juvenal Moïse. De hecho, yo había hablado ya con el presidente Bukele y yo iba a encabezar una misión para ir a ver cómo podíamos eh, darles asistencia técnica, pero se canceló ese proyecto. Y ahora lo que hemos hecho es sumarnos a la eh, misión internacional que aprobó Naciones Unidas. Porque como decía Jaime, eh, el presidente hizo el anuncio, si me dan los recursos, si el pueblo haitiano... Me acepta, dispuesto, claro. nosotros vamos y ayudamos a resolverlo, pero no hubo eco. Entonces, la solución fue crear la misión internacional que está liderada por Kenia y nosotros, eh, esta semana, eh, ayer o antier, enviamos ya eh, nuestra posición oficial al secretario general de Naciones Unidas. Estamos ofreciendo participar en la misión con 78 efectivos y con tres helicópteros. Eh, esto va a servir para misiones de carácter humanitario, sobre todo de carácter médico. Esa va a ser nuestra participación para trabajar con los haitianos. ¿Ustedes van a enviar cuántos efectivos? Y... 78. 
eh, a partir de... de eh, eh, se le ha avisado a Kenia, o sea, se mandó ah, okay. a la Secretaría General de, de la ONU allá en Nueva York, pero también se le comunicó al gobierno keniano para que en coordinación con ellos se hagan los lugar. arreglos, porque ellos, ustedes vieron, ya enviaron creo que 400 mm. efectivos militares al terreno, pero nosotros no queremos involucrarnos en actividades eh, militares ni policiales, sino que vamos más bien en actividades humanitarias. Muy bien. Señor vicepresidente, decía en una entrevista el ministro de justicia de su país, el señor Gustavo Villatoro, que el trabajo que ustedes están realizando para contrarrestar la criminalidad está llevando esperanza a 600 millones de latinoamericanos. A sabienda de ello, nos gustaría saber si algún representante de gobiernos se le ha acercado a ustedes para tratar de buscar asesoría y así quizás implementar este plan Bukele en sus respectivos países. Claro, hemos tenido muchísimos eh, contactos con diferentes gobiernos a diferentes niveles. Eh, básicamente los acuerdos se dan, eh, por ejemplo, ahí en la, en la región norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, hay una coordinación de las direcciones de las policías nacionales de los tres países para coordinar las actividades. Pero hemos tenido también peticiones, les decía en el caso de Haití, en el caso de Perú, pero el más re relevante quizás, porque esto sucedió después que el ministro Villatoro dio una conferencia en Brasil a nivel latinoamericano y la visita que hizo a Argentina, hemos tenido ya la visita oficial de la ministra de Seguridad o ministra de Gobernación, el cargo pues el equivalente, eh, al Salvador, de Patricia Bullrich, o sea, la ministra encargada de la seguridad en Argentina, llegó con sus equipos al Salvador, hizo una visita de varios días, eh, yo la recibí, porque conozco a Patricia desde hace bastante tiempo, eh, hemos trabajado en otras áreas, eh, pero fue a visitar el Centro de Contención del Terrorismo, el SECOT, tuvo reuniones técnicas con el ministro Villatoro, con el director de la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Defensa, es decir, con todo el Gabinete de Seguridad, y se lo llevó para Argentina eh, como eh, una visión de qué podía Argentina eh, aplicar de, del Plan Bukele, como se le llama, ¿no? de la metodología salvadoreña aplicable a la realidad argentina. Pero eso es, la, digamos, lo que se dio a conocer públicamente ya fue una visita oficial y pública, las otras han sido visitas más privadas, eh, por eso pues ya no puedo yo dar detalles con quién de sí, otros claro. gobiernos hemos eh, tenido estos intercambios, eh, excepto pues con el de Argentina que fue de altísimo nivel, pues fue de ministros a ministros y para eh, aplicarlo aplicable eh, allá en, en Argentina. Se nos quedó la parte de Venezuela. Para la próxima, entonces. Sí. <risa> Muchísimas gracias, no, no, no. señor vicepresidente del de Salvador, Félix Ulloa, por estar con nosotros en el nuevo diario. Un mensaje final a todos los amigos que nos ven, nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales y este canal. Bueno, un saludo fraterno. Saben que en El Salvador los queremos muchísimo. Eh, la Quisqueya para nosotros es una hermana nación de la nación cuscatleca, como nos conocíamos antes de que, de, de que llegara Cristóbal Colón aquí a esta isla, pero eh, somos pueblos hermanos, tenemos mucho en común, de hecho eh, la República Dominicana al insertarse al sistema de integración al SICA le dio un realce al país y a la región. Ustedes saben que todavía República Dominicana no es miembro de la SICA, y cuando la CIECA da el reporte, dice, somos la quinta economía de América Latina. La CIECA somos seis países de Centroamérica. O sea, los cinco provincias más Panamá. Todavía no está Belice ni está Dominicana. Pero cuando me reportamos al SICA, o sea, donde somos ocho, donde sí está Belice y está República Dominicana, América. somos la cuarta economía de América Latina. O sea, ya superamos a Chile de, por mucho estando los ocho estados. Por eso es importante seguir manteniendo este espíritu integracionista y ir avanzando. Nosotros, yo presenté aquí en Santiago de los Caballeros una propuesta que la recibió, eh, porque la República Dominicana le transmitía la presidencia pro tempore a Belice, estaba el primer ministro John Briceño, y lo recibió donde estamos proponiendo una reforma al Tratado Constitutivo del SICA, que es de 1991, o sea, ya tiene más de 32 años, eh, para actualizarlo y darle más eh, músculo 
al sistema de integración. Unidos, los ocho estados, somos así de relevantes. Separados cada uno de las ocho economías, somos muy pequeños, muy irrelevantes en la comunidad internacional. Por eso el mensaje es, sigamos unidos, trabajemos juntos y vamos a crecer todos para el bienestar de nuestros pueblos.